Bueno, vamos ahora con la primera entrevista de este evento. Eh, su nombre es Sergio Furio, eh, le conozco de hace varias, varios años ya, más, bastante más de una década. Es uh, español, como yo, pero brasileño por elección. En, en torno al 2012 fundó Créditas en Brasil, una fintech que tiene como propósito la inclusión financiera. ¿no? Eh, ahora, 10 años después, con el apoyo de Endeavor, Sergio ha logrado que la compañía sea una referencia en el ecosistema. Tiene a más de 2.000 personas trabajando para él y el objetivo esencial es dar acceso a crédito a millones de brasileños y mexicanos. Eh, en esta entrevista con la periodista española también, Rosa Jiménez Cano, corresponsal de América Latina de Demasi, Sergio nos lo va a contar todo. Sergio, eh, vamos a hablar un poco del momento este importante, ¿no? de en qué momento te das cuenta de que debes empezar el tener una compañía y sobre todo querías mejorar la vida de las personas. No era hacer algo por hacerlo y enriquecerte, sino que viste ese nicho porque tenía un gran impacto. ¿Cómo fue este camino? Vale, gracias Rosa y uh, fenomenal aquí hablar un ratito contigo y gracias igualmente a, a Endeavor y a JP Morgan. Eh, uh, mira, el, yo tenía una carrera muy tradicional ¿no? desde el punto de vista de carrera corporativa, siempre trabajando con bancos y, y yo creo que ahí entre 2008 y 2012 eh, me di cuenta de que las cosas estaban pasando muy despacio ¿no? eh, en los bancos. ¿no? Hacer innovación estaba costándonos un montón. El banco acaba teniendo mucho legado, acaba teniendo unas dinámicas culturales ¿no? que dificultan esa innovación. ¿no? Y uh, el mundo estaba convirtiéndose en, en un mundo mobile. ¿no? iPhone ya se había lanzado hacía cuatro años, cinco años prácticamente. Entonces estaba muy claro ¿no? que... Ya, o como a mí nos parecía, ¿no? O Estaba muy claro que, que iba a caminar hacia, hacia el cliente teniendo el poder dentro de un aplicativo de un teléfono, ¿no? Y, um, y, y ahí en ese momento, en 2011, conocí a mi mujer. Estábamos viviendo en Nueva York. Conocí a mi mujer. Eh, um, y resulta que ella es brasileña. Y en una conversación de aquellas clásicas de, de, de café, eh, uh, pues me entero de que en Brasil, eh, uh, que es donde nosotros nacimos, en, en Brasil... Eh, um, un préstamo personal te sale al 100% de tasa de interés. ¿no? Eh, tomas 100 y dentro de un año tienes que pagar 200. Uh -huh. eh, uh, y entonces, efectivamente, ¿no? eh, entonces ahí dijimos, bueno, pues parece, parece una oportunidad súper interesante. Y vimos que era, eh, era un mercado totalmente carente de innovación y carente de digitalización. Querías pedir un préstamo online y no conseguías. ¿no? Entonces decidimos eh, mudarnos para, para Brasil, Silvia y yo. En aquel momento no teníamos ni, ni nuestras niñas. Así que hicimos las maletas, nos bajamos aquí a Brasil, yo dejé mi trabajo y, uh, y fundé la empresa. Y uh, bueno, ahí con, con casi una mano delante y una mano detrás y, uh, y, a, y a emprender, ¿no? Muy bien. ¿Y qué sucedió para pasar de una empresa chiquita a una empresa de una magnitud ya considerable? ¿no? De ya, bueno, lo seguimos llamando startup por la velocidad, pero quizá no tanto por el tamaño. Entonces, ¿desde el principio pensaste...? tan grande, o sea, de casi del garaje a super empresa. ¿Cómo es esa proyección, ¿no? de, de ser pequeño, pero tú ya tener en tu cabeza qué es lo que quieres conseguir? Sí, no, es fenomenal. Yo creo que hay muchas formas de emprender, ¿no? Y, uh, y está quien emprende porque quiere tener una calidad de vida buena, tener horarios flexibles, hacer lo que le gusta. Eh, um, y, y, y yo, la verdad, a mí me encantaba el trabajo que tenía antes, me parecía fantástico, pero creo, cre, creía que que era un momento para, tenía 34 años en aquel momento, tengo 44 ahora, ¿no? Y, um, y, y era como, it's now or never, ¿no? O lo hago ahora o ya se me va a pasar el tren, cosa que es una auténtica estupidez, yo que se puede emprender cuando tengas 60 años tranquilamente y, y, y demás, ¿no? Pero, pero entonces, cuando, ya cuando pensé en emprender, no me apetecía montar un lifestyle business, ¿no? un negocio así para simplemente vivir de las rentas, ¿no? Del negocio, quería... Montar algo que tuviera un impacto grande, que fuera grande, que naciera grande, ¿no? Aunque, lógico, no empiezas muy pequeñito, pero con un sueño enorme, ¿no? Yo creo que desde el principio, pues, nos poníamos estas historias en la cabeza de, oye, mañana pudiéramos ser más grandes que, que los bancos, ¿no? Eh, y poco a poco, ¿no? Vas, vas haciendo, vas, vas, vas montándolo, pero, pero ya empiezas, ¿no? Con, con, con una filosofía de todos tus ahorros de toda tu vida y dices, me los voy a gastar en esto. Y a veces decía algunos amigos, me decían, pero bueno, pero, pero esto, estás loco, tío. Eh, todo lo que te has ahorrado en tu vida y tal. Y, y yo decía, mira, yo acabé no haciendo MBA y esto lo voy a tomar como un MBA de dos años. Voy a intentarlo, lo voy a dar todo. Eh, voy a cerrar la puerta, quitar el, la, la, la llave y no voy a poder salir. 
Eh, entonces, esto va, va, a tener que, va a tener que funcionar, ¿no? Y, uh, y entonces ahí ya cuando lo, lo, cuando lo piensas en esos términos, ¿no? Yo creo que tienes claro que vas a tener que invertir en la empresa, invertirlo todo, eh, dedicarte en cuerpo y alma. No hay capacidad de distraerte en nada, ¿no? Y, uh, y es una lucha, uh, una lucha por no caerte en el abismo, ¿no? Sabes que el abismo está tres meses más tarde o seis meses más tarde, lo que te quede de caja, ¿no? Y, y ahí tienes que atraer el talento adecuado que te ayude en aquella fase de la compañía y al mismo tiempo ir no solo diciendo, oye, tengo que hacer lo que tengo que hacer hoy, sino también tengo que hacer lo que, eh, lo que va a ser bueno para la empresa estratégicamente en los próximos 10 años. ¿no? Ahí que lo que pasó ¿no? entre 2012 y 2015, pasamos prácticamente 3, 4 años, ¿no? eh, um, donde era garaje, de verdad, garaje. Eh, teníamos ahí eh, 8 o 9 personas en el equipo y eh, todo el mundo con brillo en los ojos, sintiéndose dueños todo ello. Yo creo que eso es al final el secreto del emprendedurismo comparando con la gran co corporación, es que consigues hacer magia y esa magia viene del brillo de los ojos de la gente que trabaja contigo, ¿no? De cómo la inspiras. No se trata de dinero, te das cuenta de eso muy rápido, ¿no? Pagamos menos de que nunca. La misma persona hoy gana probablemente en créditas 10 eh, veces más, el mismo perfil, 10 veces más. Pero aquella pasión que tenías al principio era, era increíble, ¿no? Era contagiosa, ¿no? Y entonces cosas que eran imposibles de repente te das cuenta que el equipo lo, lo podía hacer, ¿no? Eh, entonces, ahí en 2015 eh, um, encontramos aquel famoso 2015-16, que de hecho, Rosa, fue cuando nos conocimos ahí en un viaje a, a San Francisco, ¿no? Eh, uh, fue cuando encontramos aquel famoso Product Market Fit, ¿no? Que, que es aquella panacea, ¿no? Y lo que pasa es que no te das cuenta ¿no? en el momento en que lo encuentras, ¿no? Es un momento muy dulce porque te das cuenta de que haces un producto, lo vendes, la gente lo compra, que las unit economics funcionan, pero en, en retrospectiva fue, fue mucho más importante para nosotros de lo que parecía en aquel momento. En aquel, parecía un día más en la, en la vida de, de la empresa, ¿no? Encontramos ese, esa forma de hacer negocios que era una operación verticalizada totalmente, replicando un sistema bancario, pero de una forma mucho más inteligente, utilizando eh, capital de inversores de renta fija, eh, linkándolos con consumidores en una plataforma digital y utilizando los activos de la gente, ¿no? Las casas y los, y los carros para reducir la tasa de interés que pasaba de ser un 100% cuando trabajaba con un préstamo personal cliente a un 15% cuando trabajaba con nosotros, ¿no? Entonces, funcionaba y ahí fue cuando le das el botón, eh, hablas ya con los inversores, ahí ya todo el mundo te queda dinero, todo el mundo está encantado y le aprietas el botoncito del acelerador y entonces te das cuenta que el tema funciona, ¿no? Y aquí la historia de las empresas exponenciales, pues, eh, acabas cogiendo el, 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 el gustito y, eh, y, como dices, ¿no? En, en, en todo ese tiempo, desde 16... Hasta 2021 hemos pasado, de, en 15 teníamos 10 personas en el equipo, hoy somos 2.200. Eh, en aquella época, pues, no teníamos dinero en la cuenta. Eh, la, el último round que hicimos fueron 250 millones de dólares a una valuación de casi 2 billones de dólares. Eh, estamos presentes ya en Brasil, en México, tenemos un hub de tecnología en España, en, en Valencia, que es, donde, que es donde yo soy. Entonces, eh, sí, yo creo que lo, lo pensamos desde el principio, lo que pasa es que tampoco te puedes dejar engañar, ¿no? Al final, aunque tengas una visión de largo plazo y quieras que la empresa sea una empresa grande, hay que aprender a hacer café para que el equipo esté motivado. Hay que ir a comprar papel de, pa, pa, papel de retrete para que haya, porque no hay nadie que lo va a hacer por ti, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener muy, muy los pies en el suelo, ¿no? No, es humildad constante. Yo creo que eso que también es lo que te invita a seguir siempre superándote. Yo creo que aquí hay un factor muy importante y ahora que dices lo de Valencia, que es uno de los hubs que se está poniendo muy de moda y donde se está viendo que hay mucho talento, pero tú apostaste por la América Latina muy desde el principio y a mucha gente quizá por mitos, por sobre todo por ignorancia, a veces parece que le da miedo. Eh, ¿Por qué lo hiciste allí? Aparte del de, 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 hecho de encontrarte allí, pero en cuanto a mirar el mercado ya hemos dicho el contexto de que casi era abusiva las cláusulas, lo digo yo para que no lo digas tú, entonces así es como que es mi opinión, pero lo pienso honestamente. ¿Cómo ves que el que tú seas una empresa que es ya unicornio dos veces, ¿no? como twice unicorn o dos unicornios, ¿cómo afecta? Has pasado de 10 empleados a, me has dicho, más de 2.000. Eso es. Entonces, esto es un factor de mejora de la sociedad clarísimo a una velocidad muy clara. Entonces, ¿qué valores tienen los latinoamericanos para poder haber hecho esto contigo? Tú no has estado solo, te has rodeado de gente local que te ha llevado hasta aquí. ¿Y cómo lo ves como herramienta de progreso? Que es una de las, bueno, yo creo de los factores que le importan mucho a Endeavor, pero también a, 
en general pues, al Banco Latinoamericano de Desarrollo y a todo aquel que, que mire por la región. ¿Cómo todo es esta, lo que hace tan especial América Latina? Todo ciudadano de bien debería estar interesado en el progreso, efectivamente. Uh -huh. eh, mira, en la, yo la verdad es que no es tan extraño el tema de Latinoamérica si lo pensamos, y específicamente eh, Rosa, tú y yo, que, 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 que somos españoles, si lo piensas, la gran riqueza en España se ha creado en Latinoamérica, ¿no? Tomate Telefónica, Telefónica es Brasil. Tomate Santander, Santander es Brasil. Tomate BBVA, BBVA es México. Eh, olvídate. O sea, no, no son bancos o grandes corporaciones que hicieron sus grandes negocios en España, ¿no? Sino que lo han hecho en Latinoamérica, ¿no? Y, y entonces ahí te, te, te preguntas cuáles son las condiciones de Latinoamérica. Primero es un poco más cuantitativas y después hablamos de la parte cultural, ¿no? Pero en el lado cuantitativo son mercados enormes, ¿no? Eh, estamos hablando eh, Brasil, 210 millones de personas, México, 140, creo que estamos ya... La, todo, toda la región como un todo estamos hablando de 600 millones de personas eh, a, hablando una misma lengua o dos lenguas, en el caso de, 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 de Brasil. Es un mercado gigante, enorme, que además yo creo que es un mercado extremadamente ineficiente, lo, lo has dicho tú, eh, a, eh, abusivas. Yo a veces para contenerme digo que son tasas que dan un poco eh, dolor en, en, en los ojos, eh, parece que, que vas a empezar a llorar cuando lo ves, ¿no? Porque es una pena, es un impacto en la sociedad increíble. Y ya no por un tema social... De, de aquello que queda bien y tal, sino porque es un freno al crecimiento, ¿no? Tener tasas de interés tan altas impide que la clase baja se endeude con tasas bajas para invertir, educar, crear empresas y, por lo tanto, frena la movilidad social, ¿no? Que, que es, es, es delito, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ahí el, eh, ese es el motivo de por qué Latinoamérica nos atrae tanto, ¿no? Eh, um, y hemos visto muchos casos de éxito y por eso nos, nos motivaba. Ahora, tiene un componente adicional que siempre que miras una región como, eh, como Latinoamérica te, 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 te encuentras con una, con, con una historia cultural que tienes que atacarla, ¿no? Es como yo que era español, irme a China o irme a India a emprender, me parece que es imposible, no puede ser, no puede ser. Es una cosa, yo no la entiendo, ¿no? Ahora, cuando empecé a hablar pues, con eh, brasileños, mexicanos, argentinos, es otra cosa. Eh, eso son, son, son como nosotros, ¿no? Entonces yo creo que hay una, una cultura muy, muy cercana, caliente, cálida, ¿no? Eh, a, y, a, y que eso te ayuda mucho, ¿no? Esa cercanía de las personas, es cero aglosajón, ¿no? Entonces eso yo, yo creo que nos, nos ayuda mucho para emprender aquí en la región, ¿no? Eh, ahora, hay algunas cosas que obviamente hay que mejorarlas, ¿no? Eh, si no, sería, sería fantástico, ¿no? Y, a, y yo creo que eso es tener una cultura de trabajo focado, una cultura meritocrática, una cultura un poco más americana en ese sentido. ¿no? Entonces, yo acababa de llegar de Nueva York, me junté a un equipo y entonces ese equipo que me junta alrededor metimos una cultura totalmente meritocrática, propósito muy fuerte. Y, um, sí, sí, vamos a ser cálidos, pero al mismo tiempo vamos a trabajar porque esto es así, es la forma de hacerlo, la, la forma de mejorar. Una cultura muy de dueño que creamos dentro de la empresa. Y yo creo que el, el brasileño, por ejemplo, el mexicano, so, son muy emprendedores. Solo que eran un emprendedor que no era un emprendedor de tecnología, no era un emprendedor de empresa grande. O sea, tenían la ambición, pero acaban siendo modelos de negocio pequeños, ¿no? Entonces, de repente, la tecnología te posibilitó hacer algo totalmente diferente. ¿no? Entonces, si te encuentras ya con la combinación perfecta, ¿no? Tienes un mercado enorme, una, eh, unos incumbentes ineficientes, una tecnología que te permite dar una mejora y hay una sociedad que estaba buscando otra forma de trabajar. Yo creo que eso ya no es solo de Latinoamérica, sino que es común en todo el mundo, ¿no? El millennial está buscando otra cosa. Ya no quiere trabajar en la misma empresa durante 30 años y, y no quiere ya tanta seguridad en el empleo. Lo que quiere es aprender. Y lo que quiere es motivarse. Es ir cantando al trabajo feliz de que va a descubrir alguna cosa nueva, ¿no? Y yo creo que eso es lo que estas empresas estamos haciendo, ¿no? Y esa es una de las grandes cosas que me motiva, la verdad. Es sentir que estamos haciendo un cambio en la sociedad sobre una nueva forma de trabajo. Oye, esto ya no son jerarquías, ya no es una estructura piramidal, no se trata de tener un jefe y el jefe del jefe, el jefe del jefe. Oye, ven aquí, el, 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 el intern empieza a trabajar, se pone aquí a mi lado, del CEO, trabajamos juntos. Es una, mica, una dinámica diferente y, uh, y, y, y lógico, ¿no? En, en, en países latinos a veces tienes que, que romper ese tabú, ¿no? De que la jerarquía es, es lo que es más relevante, ¿no? Sí, de que, que te vean, ¿no? Y que que sientan que ya no es el presentismo como era mucha costumbre tanto en España como aquí. Algo que a mí me inquieta mucho y que creo que también está cambiando y aquí quizá nos puede dar un poco de luz es el talento. 
Eh, en ocasiones mucha gente se queja de que es difícil encontrar el talento adecuado, de que no dan con el equipo. ¿Cómo ha sido para ti el generar tanto puesto de trabajo, el encontrar esos perfiles? Pero imagino que también en este tiempo ha tenido que ser muy importante el cómo han crecido, ¿no? De estos 10 primeros, no sé si seguirán o no, pero seguramente han crecido o les ha dado por emprender. ¿Cómo ha sido también la evolución del equipo y la captación de talento? Perfecto. No, yo creo que das en el punto clave, ¿no? Talento eh, es como se montan las empresas, ¿no? A veces tienes eh, un gran banco que te pregunta, pero, pero vamos a ver, esto es, esto es un aplicativo. Un aplicativo se puede copiar, ¿no? Esa es la frase clásica, célebre, ¿no? De, del incumbente, ¿no? Entonces, no se están dando cuenta que realmente lo que cambia con esto no es una tecnología, es una forma de pensar, es una mentalidad, es una cultura interna, ¿no? Entonces, eso es lo, 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 lo primero que te quería decir. Eh, el talento es lo más escaso que tienes. Por otro lado, la escasez de talento es una ventaja competitiva porque cuando tú eh, juntas un equipo y lo entrenas y lo haces coeso eh, y haces que trabajen bien juntos y creas una maquinita, eh, eso se convierte en un diferencial competitivo. Si yo estuviese en Estados Unidos, tendría 500 tipos haciendo exactamente lo mismo que yo, tipos mucho más ilustrados de lo que yo soy y con un mercado del mismo tamaño, ¿no? Entonces, venir de una región, una región como Latinoamérica, o aquí los emprendedores, propios emprendedores de Latinoamérica, es increíblemente valioso. Esa falta de talento desde el punto de vista de no tener tanta competencia, ¿no? Eh, entonces, aquí, pues, tienes la capacidad de, de no hay 10 créditas. Uh -huh. Sí que hay 10 créditas en Estados Unidos, ¿no? Y eso, eso hay, que, hay que valorarlo. Y, y entonces, pues, lo, lo último que, que, que te iba a decir, ¿no? Es eh, lógico, eh, people es, eh, es lo más importante, como decíamos, nosotros montamos, esto a mí me costó aprenderlo, ¿eh? para ser muy sincero, ¿no? no pensaba, yo nunca había sido una persona softy, ¿no? una persona de aquello de, de los soft skills, y yo era mucho más duro, más del número, el número, el número, y ahí por 2015, 2016 me di cuenta, yo, espera, espera, esto no va así, eh, si yo quiero hacer las cosas rápido, solito lo hago fenomenal, pero si quiero hacer un, un bicho grande, eh, es el equipo, ¿no? Y entonces ahí vas a dedicar una gran parte de tu tiempo a equipo, 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 a entrenarlo, crear la cultura, a atraer el talento, retener el talento, eh, súper, súper relevante, ¿no? Y, y entonces ahí, eh, respondiendo a esa última parte de la pregunta que me hiciste, en, en mi caso el equipo cambió. ¿no? Eh, es muy, muy, muy difícil que la persona que es la persona perfecta para te ayudar en aquella fase de garaje sea la misma que te esté ayudando para tocar la campana en la IPO. Eh, extremadamente complejo. Y el motivo es el siguiente. Cuando, y cuando lanzamos la empresa, pues éramos 10 personas. Ahora somos 2.000. Eh, sí. Pero es que cada año estamos doblando. O sea, cada año, mira, el, 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 en, en medio de COVID aumentamos el 100% nuestras revenues. En el año 2021 vamos a hacer dos veces y media nuestras revenues de 2020. Entonces, sí. claro, una persona eh, normal, ella pues evoluciona a lo largo de su vida. Y tienes 20 años para evolucionar como profesional. Ir subiendo la escalera sí de la jerarquía de las organizaciones. Aquí nosotros no tenemos 20 años para esperar a que la gente se adecue a esa nueva realidad, ¿no? Y entonces ahí tienes que ir trayendo nuevo talento, tienes que ir complementándolo, ¿no? El talento de fuera eh, te trae una nueva visión sobre tu negocio, pero al mismo tiempo le falta la cultura que tú te has estado creando, ¿no? Entonces es súper relevante compaginar las dos cosas. Gente que se mantiene y que la vas promoviendo, que la vas subiendo, que, que, se, que son gente de la casa, pero al mismo tiempo necesitas ejecutivos que hayan tocado ya organizaciones de 1.000, 1.500 personas, 2.000 personas, porque si no hay muchas cosas que yo no sé, yo nunca las había hecho antes y entonces tengo que aprender, ¿no? Entonces hay que, de, 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 de nuevo, volvemos a la humildad de reconocer, no tengo ni idea de cómo hacer esto, necesito a alguien que me ayude. ¿no? Sí, impresionante. Y bueno, lo decías, que mucha gente no llega al final del viaje, por supuesto, pero también ha tenido que haber algún revés, ¿no? Me imagino que cuando llegaras casi sin equipo y empezaras a pichear la idea, mucha gente diría, ¿dónde va este? Mira la banca, que aunque estén haciendo el doble, mira cómo la gente le sigue pidiendo y le sigue yendo. Entonces, a pesar de todo tu entusiasmo, ¿cuáles han sido algunas derrotas duras, pero que han sido lecciones y que luego has superado? ¿Cuáles han sido los no que quizá te han llevado a ser más fuerte o simplemente a tomar otro camino? No, la verdad es que acabaríamos antes si solo uh -huh. hablara de las partes buenas, porque las, las malas son prácticamente todo excepto eh, una o dos cosas por mes, ¿no? Eh, esa es la realidad, ¿eh? La vida de emprendedor está llena de, de, um, de frustraciones, ¿no? El, el emprendedor es un ser optimista por naturaleza, porque si no es imposible. El tipo no... Si hace la matemática no sale, ¿vale? Tú empiezas el día cero la empresa y le comparas con tener un empleo, no sale la matemática. Pero el emprendedor se lanza. ¿Por qué? Porque 
porque no le importa la matemática, él sabe que lo va a hacer y al final lo consigue. ¿no? Entonces ahí el, 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 el punto esencial acaba, acaba siendo, ¿no? el, al principio de 2012 a 2014, era, todo era nos, todo. Nos de los bancos diciendo, ¿qué, qué quieres aquí trabajar conmigo? Un canal digital, esto no existe, de, de hecho esto es usura, esto que vosotros hacéis, no. No es nosotros. ¿Pero, pero, pero qué me estás diciendo, chico? Te estás cobrando un 100%, estoy al 15% ya, pero no sé qué, la regulación, la regulación, acabo de estar hablando con el Banco Central, y eso está perfecto, fenomenal. No, esto no, negación total. Piensa que en 2012, 13, 14, fintech no existía ¿no? como concepto, no existía. Eh, y los bancos pues se referían a todo este movimiento como unos locos eh, a, que, calificándolos prácticamente de usureros. ¿no? Eh, a, entonces, a, a, eso se extendía también a los inversores. Todos los inversores, todos, sin excepción. Pasé un año y medio pichando ideas, todos, absolutamente todos no. Un año y medio después, lo único que conseguí era un grupo de 20 eh, ejecutivos que al final hice, pasé el, pasé el gorro y pues me, me dieron un poquito y tal. Y entonces conseguimos medio que un año y medio más, ¿no? Tardamos mucho realmente ¿no? en, en hacer las cosas pasar, ¿no? Y después ya en épocas modernas tienes de todo, ¿no? Nosotros estamos lanzando nuevos negocios. Eh, hicimos un negocio de, 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 de placas solar, solares, ¿no? De financiación de placas solares, ¿no? Y un partnership súper chulo que nos encantaba. Cuando estábamos a punto de lanzar el primer proyecto, de repente nuestro partner vende la unidad de placas solares para, eh, para, para otro tal. Cerramos el tema, acabó. Ahí haces un round de financiación y después... Tres meses después, tu competidor hace un round el doble, ¿no? Entonces, te caes y dices, otra vez, aquí esta historia, no paro, no paro, no paro, ¿no? Pero yo creo que al final es lo que, es lo que te motiva todos los días, ¿no? Es lo que te impulsa a trabajar. Si todo fuera una línea recta, eh, acabarías siendo aburrido. Y entonces ese, ese miedo, ¿no? Eh, ese dolor en el estómago que sientes, ¿no? Yo creo que te hace muy bien, te hace mantenerte vivo. Y a mí, como mínimo, me hace mantenerme jovencísimo. Me lo paso fenomenal. Conozco a gente súper interesante. Eh, y yo creo que... Obviamente, no, 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 no volvería a mi vida anterior de ninguna forma, eh, pero yo creo que hoy en día ya puedes incluso ser emprendedor dentro de las empresas, ¿no? eh, Y eso cada vez va a ser más, eh, va a ser más normal, ¿no? Genial. Una cuestión yo creo que muy importante en tu caso es, empezaste en Brasil, pero después empezaste a dar el salto a la región. ¿En qué momento te diste cuenta de que lo podías hacer y cómo se hace? ¿Cómo es el reto? Porque... Bueno, en Europa tenemos la idea de eh, bueno, Unión Europea, un marco común, más o menos, una moneda, pero en América Latina lo que te une es la geografía. Ya, ya está. Y es una geografía distante. Entonces, ¿cómo se asume ese reto? Sí. No, la, la verdad es que, mira, para, para ser muy sincero, yo personalmente siempre fui bastante crítico con expansión internacional. Eh, piensa que, de nuevo, volviendo, Brasil es un mercado de un trillón de dólares en deuda, eh, um, en el cual nosotros somos un pedacito enano. ¿no? Es mucho más interesante ser mayor en el barrio de aquí al lado que tener que hacer una expansión eh, internacional. Es, 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 piensa que un barrio de Sao Paulo tiene dos millones de habitantes, ¿no? eh, un barrio. ¿no? Eh, entonces, eh, eh, no, si, si lo piensas, no, no tiene mucho sentido. Eh, saltar nuestro primer salto que fue de Brasil a México, lo hicimos en 2019, y, y fue la verdad eh, con el objetivo de crear nuevas avenidas de crecimiento futuro no es ni para ahora. Eh, México ahora mismo debe ser un 3% de créditas. Hace, estamos operando en México desde, eh, lo lanzamos en 19, pero de, de, de hecho actividad eh, haciendo crédito solo desde agosto del año pasado. Tiene, eh, tenemos 8 o 9 meses. ¿no? Eh, y, uh, y, pero, pero creemos que es necesario aprender, porque esto no es, es un, no es un plug and play, que yo cojo eh, créditas y le, le cambio, el tra, traduzco el site, ¿no? Y, y lo pongo ahí, pongo creditas.com.mx y acabó. No tiene nada que ver con eso. Es un regulador nuevo que tienes que encontrarte, que tienes que entenderlo. Eh, son, es nueva tecnología que tienes que crear, nuevos procesos. Una cultura totalmente diferente. Yo eso no me había dado cuenta. Eh, a, la cultura de México, la cultura de Brasil, son gente diferente. Y, y, y tienes que buscar puntos en común para que no haya fricciones. ¿no? Eh, toda la historia de la globalización que parece que en la Latinoamérica es todo igual, no, obviamente no tiene nada que ver un país con otro, ¿no? Entonces, es súper complicado. Yo, para, para nosotros, ¿no? El, el, está lleno de desafíos. Estamos súper felices con lo que estamos viendo en México y lo hicimos mucho más como una apuesta a futuro. Creemos que México puede ser de aquí a tres años eh, de un tamaño parecido al que tenemos hoy en Brasil, ¿no? y, y, y creemos que lo que sí hemos construido ha sido unas, unas capacidades eh, a, que al final vuelven a ser culturales, ¿no? eh, De gente. Esto siempre es gente, ¿no? 
Y, y es cómo creo equipos para que esos equipos trabajen en encontrar soluciones a problemas complejos. ¿no? Obvio, tengo sinergias en mercado de capitales, tengo sinergias en inversores, etcétera. Pero lo que más creo que estamos orgullosos y que eso es lo que creemos que se precisa para hacer expansión internacional es una forma de gestionar equipos, es una forma de, de, de gestionar empresas que, que te permiten resolver cualquier tipo de problema que te encuentres. ¿no? Yo creo que es ahí es donde, donde hay que atacar. ¿no? Qué bueno. Hay una cosa que yo creo que también desde el punto de vista de Endeavor es bonita por cómo va evolucionando y es cuando el emprendedor empieza a invertir en otros. Entonces... ¿Cómo es para ti cuando se te acerca alguien y te quiere como business angel, te quiere como mentor o tú le dices, oye, pero además de ayudarte te quiero poner un ticket? O... ¿Cómo es ese paso y por qué sientes que es tan importante? Mira, la, la verdad es que la primera vez que yo invertí era, fue antes de crear Creditas. Estaba en Nueva York y uno de mis mejores amigos era Pau Sabria, eh, a, que había fundado Olapic, ¿no? Él era compañero mío de BCG, hizo el MBA en Colombia y ahí salió y dijo, no voy a volver a BCG. Yo, ¿cómo? ¿Jodas? ¿Cómo que no vuelves? Dice, no, que voy a montar una empresa de no sé qué, no sé cuántos. Ajá, bueno, te, te puedo dar dinero. Y entonces hicimos ahí una, una primera ronda y estaba también eh, Pablo Fernández de Clicars, que también es emprendedor en Deor, ¿no? Eh, entonces le dimos el primer cheque y, y te acompañé a Pau, ¿no? Fue, fue súper divertido ver cómo, cómo se monta una empresa desde cero, los perrengues que pasas, ¿no? Todo, todo, todos los desafíos que, que encuentras. Ahí ya, me, me, en 2012, cuando empecé Creditas, dije, Pau, ven aquí y ayúdame. ¿Qué es esto? Ahora vamos a hablarlo otra vez, ¿no? Y ayúdame a hacer esto. Eh, entonces, es súper importante esa conexión que creas, ¿no? Y ahí llegué a Brasil. Lo primero que hice es, ¿qué organizaciones de Angel Investors hay en Brasil? No había prácticamente nada. Era un desierto, era 2012. Ahora es un ecosistema enorme. Y mi mujer, de nuevo, súper importante en toda la historia, mi mujer había hecho el MBA en HBS, en Harvard, y había un grupo de inversores angels de HBS. Yo me planto allí. Dice, ah, ves allí. Yo me planto allí. Entonces, estuve dentro del equipo que hizo la fundación del grupo de HBS en Brasil y, a, y empecé a, a invertir con ellos, con otra gente. Bueno, hasta hoy he hecho inversión en eh, 70 startups eh, a, entre Latinoamérica ah. Estados Unidos y alguna cosita por ahí en España, me mantiene, yo creo que es súper joven y me hace aprender un montón, ¿no? Porque a veces creemos que lo mejor es ser especialista en algo, eh, en mi caso, fintech, eh, pero lo que te das cuenta es que a veces hay ideas que las tomas de otros verticales y las reinventas y te las traes al tuyo, ¿no? Eh, yo me di cuenta de que al final la forma en la que acabamos montando créditas es muy parecida a las unit economies de una empresa de SaaS, de software as a service. Y eso me di cuenta porque había invertido en siete empresas de SaaS, ¿no? Y hay una serie de, de, de jargon, una serie de cosas, una serie de trucos que, que nunca los aprendería si no hubiera estado invirtiendo en esas empresas, ¿no? Ahí pasé a ser también inversor en, en, en fondos de Venture Capital, pues, en los CASEC, Quona, el propio Endeavor Catalyst, eh, que son gente, ¿no?, que te ayuda también a estar cada vez más dentro del ecosistema. Yo mismo con Endeavor, mi relación viene desde 2013, cuando teníamos cuatro personas en el equipo, literalmente. Y la gente de me abrió la puerta, me dio un abrazo y desde ahí dije, tío, amigos para siempre, porque me parece espectacular la forma de pensar, ¿no? Que es la creación de esos ecosistemas, ¿no? Y súper relevante para mí, obviamente, la gente ahora, pues, me, me, me viene, antes nadie quería hablar conmigo, ahora, obvio, viene a hablar conmigo porque ven que algo, pues, eh, debemos haber descubierto y quieren que, eh, obviamente, que les, que les ayude. Y, uh, y la verdad es que casi que, ese, que casi que lo haces porque quieres aprender también, ¿no? Además de contribuir al, al, a, a, al ecosistema. Súper relevante. Yo creo que al final hay muchas cosas que ya se han aprendido en la humanidad y, y cuando eres emprendedor te das cuenta de que todo el mundo te quiere ayudar. Yo recuerdo mi época de ejecutivo que parecía que para pedir ayuda a alguien había que pagarle. Eh, y cuando eres emprendedor te das cuenta que no, que la gente adora ayudar a, a otros. ¿no? Entonces vas, haces una mentoría con ellos, te explican y luego después tú también les vas a poder ayudar ¿no? a, a la gente. Entonces ese cambio... Es súper relevante. Yo creo que Endeavor es un ejemplo de cómo, eh, de cómo propiciar eso. Y, obviamente, Endeavor es una empresa que nació en América Latina. Eh, a, es una empresa que la gran fortaleza de Endeavor está en América Latina y, a partir de ahí, se expandió ese modelo para todo el resto del mundo, ¿no? Entonces, súper orgulloso de estar dentro de esa, de esa comunidad, ¿no? Sí, aquí en Miami es súper relevante, ¿no? Para la creación del ecosistema de ahora está muy cool y tal. Pero en Debo llevaba tiempo picando piedra y creando relaciones, ayudando a gente. O sea que totalmente de acuerdo. Y en España también, sí. Pues yo creo que con esto estamos más que servidos. Espero que volvamos a hablar cuando seas ya, no sé, pentacornio o algo así. <risa> o que estén montando otra cosa, quién sabe. 
pero enhorabuena y muchísimas gracias. Ah, muchísimas gracias, Rosa, y un ánimo ahí a todos los emprendedores y emprendedores en potencia. Eh, a... Siempre da aquello la... el miedo, el vértigo. A veces la gente piensa, Puta, pero voy a dejar mi empleo, mi carrera profesional, voy a cortar mi carrera profesional. Y no te das cuenta que, la verdad es que, yo que sé, poniendo el ejemplo de la industria bancaria, eh, los bancos hoy matan por tener gente que esté trabajando en una startup, porque te traen esa cultura. Entonces, tanto si eres un emprendedor ya como si no lo eres, lánzate a la piscina que tienes todo para ganar. Genial, me encanta. Pues con ese mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.